നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചവനെ ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്തിട്ട് മനുഷ്യന്റെ രൂപമുണ്ടാകിയിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് നിന്റെ ആത്മാവിനെ നീ ഊതിയപ്പോൾ ഞാൻ പടച്ചു എന്നെ പടയ്ക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഹവാ ബീവിയെയും അങ്ങനെ നിനക്ക് പടച്ചൂടായിരുന്നു നിനക്ക് മണ്ണെടുക്കണമെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ പറയണ്ട മെമ്പർ ഒപ്പ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട മണ്ണ് നിനക്കുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഒരു ഹവാ ബീവിയെ നിനക്ക് പടച്ചൂടായിരുന്നു എന്തിനാണ് എന്റെ വാരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പടച്ചത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹു തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ആദമേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളായ നിന്റെ പ്രിയതമയായ ഹൗവാഇന് ഹൗവാ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് നിനക്കറിയും ആദ്യത്തെ സ്ത്രീക്ക് ഹൗവാ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആദമേ ഹുലുക്കത്തിൽ മറുപത്തുമിൻ റജുലിൻ പെണ്ണിനെ പടച്ചത് ആണിൽ നിന്നാണ് പെണ്ണിനെ പടച്ചത് ആണിൽ നിന്നാണ് മാത്രമല്ല ആ പെണ്ണിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാവിയിൽ നടക്കേണ്ടതും നടത്തേണ്ടതും ആണാണ് പെണ്ണിന്റെ എല്ലാ കാര്യകർത്തര കാര്യങ്ങളും നടത്തേണ്ടത് ആണാണ് ഭർത്താവാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ അല്ല നിന്റെ വാരിയിൽ നിന്ന് പെണ്ണിനെ പടച്ചു ജീവനുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും പെണ്ണിനെ പടച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ആ പെണ്ണിന് ഹവാ എന്ന് ജീവനുള്ളവയിൽ നിന്നും പടയ്ക്കപ്പെട്ടവൾ എന്ന പേര് അതുകൊണ്ടാണ് ഹവാ ഇന് കൊടുത്തത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തനാലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു അവിടം മുതൽ ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് വല്ലാത്ത ഒരു ആകർഷണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കൾക്ക് കൊടുത്തു ആണ് പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ ആകർഷിക്കും പെണ്ണ് ആണിനെ കാണുമ്പോൾ ആകർഷിപ്പിക്കും അതിനെ ആ ഒരു ആകർഷണത്തെ ഇസ്ലാമികമായ നിയമാവലിക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന് നാം ഇടുന്ന പേരാണ് നിക്കാഹ് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് നിക്കാഹിലൂടെ ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തെ ശാരീരിക ബന്ധത്തെ സുഖമതി ഭവിക്കലിന്റെ വർഷങ്ങളോളമുള്ള ഇണചേരിനെയും ഇണയോടത്ത് തുണയാതെ ജീവിക്കലിനെയും അള്ളാഹു അനുവദനീയമാക്കിയതിന്റെ പേരാണ് നിക്കാഹ് എന്ന് സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം പെണ്ണിന്റെ വലിയന്റെ സാന്നിധ്യം ഭർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അതോടൊപ്പം നിക്കാഹ് നടക്കാണ് ലോകത്തെല്ലാം അള്ളാഹു ഇണകളാക്കി മാത്രമേ പടച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തില് പെണ്ണുങ്ങളെ കച്ചവടം ചെയ്യൽ അനുവദനീയമായിരുന്നു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതാ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ചെയ്യൽ അനുവദനീയമായിരുന്നു ബാബിലോണിയ മുതൽ യൂറോപ്പ് വരെ പറഞ്ഞാൽ അനുസരണയില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന സമുദ്രത്തിലേക്കല്ലെങ്കിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന കിണറ്റിന്റെ അകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ബാബിലോണിയ മുതൽ യൂറോപ്പ് വരെ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഭർത്താവ് ചത്തൊടുങ്ങിയാൽ ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന പെണ്ണ് പൊന്തിരിച്ചുകൊണ്ട് ചിതയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച രാജ്യത്ത് ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم مزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مبدة ورحمة الله إن قرآن برين ومن آياته الله إن دستان دنگل الفتران الله إن دستان دنگل الفتران أن خلق لكم مزواجا من أنفسكم نجد شريرة تنين ينقل الله نجل كفرة جدنو പെണ്ണിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല പെണ്ണിനെ അടക്കളക്കാരി ആരി മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല പെണ്ണിനെ വീട്ടുജോലിക്കുള്ള ഉപകരണമാക്കി യന്ത്രമാക്കി മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഭിന്നംഭുസിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പടച്ചുരം വരാൻ നിങ്ങളുടെ ഇണകളെയും പടച്ചുരുവചലബൈനക്കും അബദ്ധം വറഹമ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പടച്ചുരം വരാൻ സ്നേഹത്തെയും കാരുണ്യത്തെയും ലാളനയും വാത്സല്യത്തെയും തന്നു അയ്യോബിന് പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആ ശരീരത്തിന്റെ വൃണ്ണങ്ങളിലൂടെ സ്നേഹത്തോടെ പുന്തിരിയോടെ ആ പ്രിയതമന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു പോരെങ്കിൽ ലോക ചരിത്രത്തില് അതേപോലെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ നാലിരുവരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
തങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു പരസ്പരം സ്നേഹത്തെ ഇഷ്ടത്തെ കാരുണ്യത്തെ വാത്സല്യത്തെ അള്ളാഹു മഹബത്തിനെ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് സകലതിനെയും അള്ളാഹു പഠിച്ചത് ആണും പെണ്ണുമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ ഇസ്രാജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് സൂറത്തിൽ ഇസ്രായിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഇന്ന് സുനിതാബില്യം സുപഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ പാവപ്പെട്ട പിൻചോമന മക്കള് മാറി വാറെടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മസ്ജിദിൽ ലഖസ പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യുദ്ധം നടത്തിയെങ്കിൽ ആ മസ്ജിദിൽ ലഖസയിലേക്ക് അള്ളാഹുദിന് രാപ്രയാണം നടത്തിയ ആ വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ തുടക്കം പറയും അത്ഭുതത്തിന്റെ വാക്കില്ലേ ഈ ഒരു അത്ഭുത സംഭവം പറയാൻ അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് സൂറത്ത് യാസീനുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് യാസീനിൽ പറയുന്നുണ്ട് സുബഹാനല്ലതി അസറാബി അബിദിഹി എന്ന് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് ആദ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് സുബഹാനല്ലതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു സുബഹാനല്ലതി അള്ളാഹു ലോകത്ത് പടച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഇണകളായിട്ടാണ് പടച്ചത് അന്തരീക്ഷം ഇണയാൾ ഭൂമി അതിന്റെ ഭാര്യ അന്തരീക്ഷം ആണ് ഭൂമി അതിന്റെ ഭാര്യയായ പെണ്ണ് അതിന് തെളിവുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു വെള്ളത്തെ ഇറക്കി ഭൂമി ഭൂമി അന്തരീക്ഷമാകുന്ന പൗരുഷത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ജലമണികളെ ഭൂമിയാകുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഹബ്ബം വനബാത്ത നമുക്ക് മക്കളുണ്ടാകുന്ന പോലെ ഹബ്ബം വനബാത്താഫ പഴവർഗങ്ങൾ വരിക തിരക്കയും കാരക്കയും ഒക്കെ ഭൂമിയുടെ മക്കളാണ് ആണാവുന്ന അള്ളാഹു ആണാവുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മഴത്തുള്ളിയാകുന്ന ബീജത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയാകുന്ന പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിവിടരുന്ന ഹബ്ബം വന ബാത്ത എല്ലാമാണ് പെണ്ണുമായിട്ടാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അള്ളാഹു ആണും പെണ്ണുമായിട്ടാണ് പടച്ചതം വരാൻ ഖുർആാനിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ അവിവാഹിതരില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ കിടക്കുമോ അവന് ഇണ നിർബന്ധം അള്ളാഹു അവന് ഇണകളെ കൊടുത്തിരിക്കും ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ ഇണകളെ കൊടുത്തിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ മറ്റൊരു ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഹൂർലിയങ്ങളും ഒത്തു ർഗങ്ങൾ കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ സമ്മാനിച്ചു പറയുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ ചാരുക സേരകളിൽ ഇരുന്ന് അരികിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അരികുകളെ നോക്കിയിട്ട് ഭാര്യയുടെ തോളത്തെ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫലം കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് സൂറത്ത് യാസിയും സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ ഇണകളുമായി ചാരിയിരുന്നു കൊണ്ട് പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പലവർഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലും ഇണകളുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഇണകളുമായുള്ള ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ഇണകൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം ഒരു ആണിന് തോന്നുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിന് തോന്നുമ്പോ അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്താല ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ നിക്കാഹ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ആണുങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് നിയമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിന് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ അത് മുഴുവനും കൊടുക്കുന്നവർ അതായത് പെണ്ണിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് അത് പണമാകട്ടെ ചിലവാകട്ടെ ശരീരമാകട്ടെ ആരോഗ്യം 
ആകട്ടെ അത് കൊടുക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ പക്വതയുള്ളവനായി അവന് കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലായാൽ അവൻ വിവാഹിതനാകണം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്ഷെ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുമില്ലാത്ത ഒരു അത്ഭുതം അവിടെ നമുക്ക് കാണാം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഓദിയായത് ാഹു പറയുന്നത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിത്തപ്പൂ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിത്തപ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരായത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഈ ആയത്തിൽ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇത്തപ്പു കാരണം എന്താ അത് നിസാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാനുള്ളതല്ല ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതാണ് ഒറ്റ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം നിങ്ങളെ പഠിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുന്ന അതിനുശേഷം ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം മക്കളുണ്ടായി ജനങ്ങളുണ്ടായി അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായി രണ്ടു പ്രാവശ്യം പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം നബിയുടെ വാരിയിൽ നിന്നാണ് ഇടത്തെ വാരിയിൽ നിന്നാണ് പെണ്ണിനെ പഠിച്ചത് വക്കാനായിമ ആദൻ നബി ഓപ്പറേഷൻ നടന്നപ്പോ അറിഞ്ഞില്ല വക്കാനായിമ അനസ്തേഷ ചെയ്തു കിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു ആദൻ നബി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഇടത്തെ വാരിയിൽ ഊരിയിട്ട് പെണ്ണിനെ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ വക്കാനായിമ ആദൻ നബിയെ മയക്കി കിടത്തിയിരിക്കായിരുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇപ്പത്തൂ എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പെണ്ണിന്റെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാബിയുടെ വാരിയിൽ നിന്നാണ് പെണ്ണിനെ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെയാക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റൂല പെണ്ണെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണിച്ചാൽ പെണ്ണ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയാൽ പെണ്ണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറം വിവരക്കേട് കാണിച്ചാൽ നിനക്ക് അവളെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റൂല ഇനി എത്ര വലിയ വാർത്തവി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹ് ഉസ്താദെ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു നിനക്ക് അവളെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മഹിളാ സമാജ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഞാൻ നേരെയാക്കുന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ നേരെ ആവൂലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുടുംബശ്രീക്കാർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പൊ നന്നാവൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല ഒരു കാരണവശാലും അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ നന്നാവൂലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട ഒരു മയത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കട്ടെ എന്നാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേരെ ആക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇനി ആരെങ്കിലും അവളെ നേരെ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സംഭവം പൊട്ടിപ്പോ പിന്നെ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നേരെ ആക്കട്ടെ മൈൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയിരുന്നാലോ വീണ്ടും വളഞ്ഞു വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ രണ്ടും പറ്റൂല ആകെ പൊല്ലാപ്പ പെണ്ണ് കിട്ടിയ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നേരെ ആക്കാനും പറ്റൂല ഒരുപാട് വളഞ്ഞു പോകാനും പറ്റൂല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മയത്തിൽ ഒരു മയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അഞ്ചശ അഞ്ചശ പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് വണ്ടിയിലെ വേക്കിലിരുത്തി ഒട്ടകത്തിന്റെ കുതിരപ്പേരെ വേക്കിലിരുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ പോവാൻ അഞ്ചശ കവിയായിരുന്നു കവി ഉടമ പുല്ലുകൾ പോള്ള ചോളകൾ കൊമ്പു ചങ്കുകൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ വഴിയിൽ കൈ കാണിച്ചു ആരാ ഹൈവേ പോലീസ് അല്ല അള്ളാന്റെ കൈ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചശയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ബേക്കറി ഇരിക്കണ സാധനം എന്തെന്ന് നിനക്കറി നീ എന്താ വിചാരിച്ചു പെണ്ണ് കിട്ടുമ്പോ എന്ത് പാട്ടും പാടി പലസരന്റെ വണ്ടി കയറി ഫസ്റ്റ് ഓട്ട് ഒറ്റ വിടക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നിരമേ ചെന്ന് വീഴും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാനാണോ നിനക്ക് പെണ്ണിടിച്ചു തന്നെ അല്ല അഞ്ചസ നിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ പുറകിലിരിക്കുന്നത് പെണ്ണ അവളെ കുളിക്കാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ ദശ എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാൻ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പെണ്ണ് പോകുമ്പോ ഒളിച്ചു നോക്കല്ല ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ അഞ്ചസ നിന്റെ പുറകിലിരിക്കുന്ന നിനക്ക് പറ്റിക്കളിക്കാറുള്ള ഫുട്ബോൾ അല്ല അവൾ പെണ്ണ് അതുകൊണ്ട് 
സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകും പാട്ട് പാടിക്കോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് അവള് പെണ്ണാണ് സഹോദരിമാര് ചിലപ്പോ മൂന്നാം മാസമായിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഏത് മാസമാണെങ്കിലും കുലിക്കാതെ കൊണ്ടുപോകൽ പുരുഷന്മാരെ ബാധ്യതയാണ് പെണ്ണ് കെട്ടിയോ കുടുങ്ങി ഇന്ന് ഇത് കേട്ടേ പറ്റും നിർബന്ധമായിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കുഴപ്പമില്ല നാളെ നിങ്ങൾ വരാതിരിക്കരുത് നാളെങ്കിലും അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഉത്തമ ഭർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഉത്തമ ഭാര്യ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഉത്തമ മക്കൾ മൂന്ന് ഭാഗവും ഇതിങ്ങനെ ഓഫ് ആക്കിയിരുന്ന എന്ത് ഭംഗിയായിരുന്നു അതിന്റെ സദസ്സം അപ്പൊ മൂന്ന് ഭാഗവും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു നിങ്ങളിനി വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആണിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആണും പെണ്ണും പരസ്പരം കാന്ത ആകർഷണം അള്ളാഹു തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഭംഗി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളും വിവാഹം കഴിക്കല്ല ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നീ പെണ്ണ് കെട്ടിയാൽ സുന്ദരിയെ മാത്രം തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് നീ കെട്ടിയാൽ ഒരു ദോഷമുണ്ടാകും എന്താ ദോഷം എന്നറിയോ എന്നറിയോ ലുക്കുമാരിലൊക്കെയും നിനക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നരബാധിക്കുന്നത് എഴുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് നീ മനഃപൂർവ്വം കെട്ടിയെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ചാകുമ്പോഴേ നരച്ചു സുന്ദരികളെ മാത്രം മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന് ലുക്കുമാരിലൊക്കെയും റലിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നിനക്ക് നരബാധിക്കുന്നത് അറുപതിലോ എഴുപതിലോ ആണെങ്കിൽ ഈ നര നിനക്ക് ബാധിക്കുന്നത് മുപ്പതിനായിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ആദരിച്ചുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മക്കളുണ്ടല്ലോ മാതാപിതാക്കളുടെ രഹസ്യമാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ഉള്ളാണ് മക്കൾ പാപ്പാന്റെ സ്വഭാവം മക്കൾ കാണിക്കും അപ്പൊ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെപ്പോഴെങ്കിലും കാണിക്കും പേടിക്കും ഉറപ്പായും കാണിക്കും ഞാനും നിങ്ങൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയില്ല അഭിപാല പ്രവാചകർ പറയുന്നു മക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ രഹസ്യമാണ് അവർ പുറത്തു പറയാത്ത അവരുടെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ നോക്കിയാൽ മതി കാണും അതുകൊണ്ട് ദുസ്വഭാവം മാറ്റിയിട്ട് വേണം മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങാം കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദുസ്വഭാവം പോലും പോലും അള്ളാഹു ആ മക്കളിൽ മക്കളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് നിക്കാഹിലേക്ക് വരാം ആണിനെ കുറിച്ചും പെണ്ണിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും പുരുഷന് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പവർ അവന് പണമുണ്ടാക്കാൻ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയി പത്തിരുന്നൂറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല ഒരു പെണ്ണിനെ പോറ്റാനുള്ള തോക്കത്തും കഴിവ് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ താമസിക്കും പിന്നെ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് മൊബൈലിൽ പത്ത് വിസയ്ക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കിടന്ന ഉടനെ ഉടനെ പിന്നെ താമസിക്കില്ലും പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിക്കാഹ് നടത്തണം പെണ്ണാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ അതിന്റെ താല്പര്യം എത്തുന്ന പ്രായം നമുക്കറിയാം അത് എത്തുമ്പോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരിക്കൽ നീക്കം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പുരുഷൻ ചിന്തിച്ചു എനിക്കൊരു പെണ്ണ് വേണം എനിക്കൊരു പെണ്ണ് വേണം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുടുംബ മഹിമ നോക്കിയിട്ട് സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ട് ദീൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പെണ്ണ് പിടിക്കാറുണ്ട് പെണ്ണിനെ തിരക്കാറുണ്ട് പെണ്ണിനെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ദീനുള്ള പെണ്ണിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അള്ളാഹാന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ശൈദീനുള്ള പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം കുഫുവക്കണം നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പോലെ തന്നെ പണം അവരുടെ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടാവണം നിനക്കുള്ള പോലെ സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിലും സൗന്ദര്യബോധം ഒരല്പമെങ്കിലും മുഖത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രതീക്ഷ നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നല്ലതാണ് അതൊക്കെ അള്ളാൻ റസൂൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് അതൊന്നും നിഷേധിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നികലാങ്കര കെട്ടണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമല്ല ഇസ്ലാം അള്ളാൻ റസൂല് പറയുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ ന
നിങ്ങളെ പൊന്നു മോൾക്ക് ദീനും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട അവരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണും പെണ്ണും നിക്കാഹായി നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാറുണ്ട് അപ്പോ പുതുമാപ്പിളെ കൊണ്ടുപോയാൽ മാപ്പിള ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നൂറ് രൂപ ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം എങ്കിലും നിക്കാഹിന് കൊണ്ട് വരുത്താവും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നും മറന്നു പോകും നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ചോദിക്കും ഇത്ര മഹർ പുതിയാപ്പിള പറയും മുഹമ്മദ് യൂസഫ് ഉസ്താദ് വിചാരിക്കും അവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവൂല മഹ്റ മഹർ മഹർ ഓ മഹ്റായിരുന്നു ഞാൻ ക്ലിയറായിരിക്കും സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോഴും പുരിഞ്ചില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാ തിരിയണെ വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും മഹർ എത്രയാന്ന് വാപ്പ പറ ഞാൻ മഹർ കൊടുത്ത് തന്നെ കെട്ടി വാപ്പാക്കും അറിയില്ല അവസാനം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ ഓ വളരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കണക്ക് പറഞ്ഞ് സ്വർണം ഉരച്ചു നോക്കിയ ഈ പഹൻ ആ പെണ്ണിന് വരന്ന് ചെയ്യിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ അതെങ്ങനാ പറയണേ മൈക്കിലൂടെ എല്ലാരും കേൾക്കണം അന്തസ് അഭിമാനം നിലനിർത്ത ഒരു പെണ്ണിന് കൊടുക്കണ വില നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്റെ സഹോദരിമാർ അനുവദിക്കരുത് മഹർ ഇത്ര വേണോ ഒന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിക്കില്ല അംഗഹിത്തുക്കാന്ന് പറയുമ്പോ വാഞ്ചേത്തക്ക വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തെടുത്ത് പറയുമ്പോ അങ്കഹിത്തുക്ക അഞ്ചേത്തക്കാന്ന് പറയും ആറെന്നുള്ളതാണ് പറയുക 
ഒരു പാപ പറഞ്ഞതാ മവിലകിൽ മധുകൂരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുതുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട ലെറ്റിൽ ലഗാനുമില്ല അടക്കാനെ പഠിച്ച് ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് കൊണ്ടിരുത്തി എങ്ങനെ തന്നെ ഈ അടുത്തൊരു പള്ളി കണ്ടില്ലേ നിക്കാനും ഒന്ന് ആൾക്കാരെല്ലാം ഒന്ന് പുതിയാപ്പളെ കണ്ടിട്ട് നോക്കിയപ്പോ പുതിയാപ്പള ഹൗദി നീന്തി കയറാ ഒന്നും കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന പാരോ തട്ടി ഒന്നും കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന പാരോ കാലിയാരം തട്ടി തലേ ദിവസത്തെ പിടുത്തം മാറിട്ട നേരെ എന്ന് വീണു പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ചെറിയ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്കാ നടത്തും അള്ളാഹു ആദരിച്ചിട്ട് അന്തരെല്ലാം ഗീതികേട നമുക്ക് നിക്കാ അടുത്ത മുളകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് കല്യാണം ഒക്കെ അങ്ങ് തകർക്കാണ് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളു ഉസ്താദ് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയണേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണക്കാണ് എത്ര കുപ്പിയ പേരെടുത്തിന്ന് പറക്കണേ എന്നറിയോ എന്നറിയോ ഇതൊക്കെ നിസാരമായിട്ട് കാണാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹോദരങ്ങള് ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തകരായിരുന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ കുടിക്കൂല ഞാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കണത് ഞാൻ കുളങ്ങ് കുറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലോ ഞാനതൊന്നും ചെയ്യൂല കൂട്ടുകാർക്ക് ഉള്ളതാ അവരെ നമുക്ക് വെറുപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല വീട് വാർപ്പിന് ശരി ഞാനല്ല മേശിരി ഒരേ നിർബന്ധം പിന്നെ നമ്മളൊന്നും അതേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഞാൻ കൊള്ള ഞാൻ ആരെ മോനം തരും ഉസ്താദ് എന്താ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഭയങ്കര തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നിട്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം പറയും കാര്യത്തിൽ നമ്മളും മുലിയ അല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേ എത്ര എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഭൂഭവുമില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് അധികരിച്ച ബോധവും അതുകൊണ്ടല്ലേ നാൽപ്പതുകോടി കേരളം കുടിച്ചു തീർത്തു ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ രാത്രിയിൽ പകല് വിറ്റത് വേറെ വേറെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പാദരാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കകം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കകം പതിനൊന്നിന് ശേഷം കേരള ജനതയുടെ യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ കുടിച്ചു കൂട്ടാടിയത് നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ മധ്യമ തോറ് വിളമ്പി വെക്കുമ്പോ ഒരു പള്ളിയിൽ പോലെ വാപ്പ പറയുന്നു അവിടെ ഏഴുപേരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എഴുപത് രൂപ കിട്ടി ഉമ്മ പറയുന്നു അവിടെ അമ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇരുപത് രൂപ കിട്ടി പൊട്ടിക്കറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആ പൊന്നുപോള് സംസ കോടികൾ സ്ത്രീധനം വാങ്ങി അന്തരീക്ഷ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം എങ്ങനെ സുസ്ഥമായി ജീവിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം എങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ വീടിന്റെ ഉള്ളറയിൽ കഴിയുമെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാഹു അത്തരം അവസ്ഥകളെ തൊട്ട് നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്ന മനസ്സുണ്ട് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിക്കാഹിന് തീരുമാനിച്ചോ അങ്ങനെ മഹറിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവനായി പുതുമാരനായി നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സുരു വന്നിരിക്കുകയാണ് നിക്കാഹെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നിക്കാഹെല്ലാം കഴിഞ്ഞു സദ്യയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അമ്മായിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി നല്ല രണ്ടരപ്പവന്റെ മോതിരം അല്ലേ പാലും പഴത്തി കിടന്നേ ഓ എന്തോ ഒരു പുഞ്ചിരിയാ സഹിക്കാൻ വയ്യ പഴത്തിന്റെ എത്ര തന്നെ ഉണ്ട് അതങ്ങിറങ്ങി പോത ഇതെല്ലാം കൂടി കണക്കാക്കി അമ്മായിക്കും വരുമോക്കും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം മോള് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ നേരത്തെ എല്ലാരെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരും കരച്ചിലും പാസ്സാക്കിയപ്പോ വാപ്പാക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും സ്നേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ സ്നേഹമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് ഭർത്താവ് വളരെ മര്യാദ കുട്ടനായി ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു ഭാര്യ മറുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോഴ് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടു പേർക്കും പരസ്പരം അടി കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ വല്ല നിയമം ഉണ്ട് സ്ഥലേ അതുവരെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഒരു നിയമവും വേണം തുറന്നിട്ട കളികളെ പോലെ ഇങ്ങനെ പോവാൻ തുറന്നു വിട്ട കളികളെ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരും ആ മടങ്ങി വരവിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്ത് ഇനി എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമെന്ന് ഇസ്ലാമിന് മാത്രമല്ല ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ധാരാളം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ കല്യാണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര മനോഹരമാണെന്നറിയോ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ച് നിറവറയും നിലവിളക്കുമെല്ലാം അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യയുടെ സാരി തുമ്പ് ഭർത്താവിന്റെ മുണ്ടിന്റെ തുമ്പിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കും ശങ്കരാര ശങ്കരായ ശങ്കരായ മംഗളം ശങ്കരി മനോഹരായ ശാശ്വതായ മംഗളം സുന്ദരേശ മംഗളം സനാതനായ മംഗളം ഈ കീർത്തനോടെ പാടിയാൽ പിന്നെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ മംഗളത്തിന് കോട്ട ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം പക്ഷെ ഇത് പാടാൻ അവർക്ക് നേരമില്ല അത് വേറെ വിഷയം എങ്കിലും നിയമം അങ്ങനെ ഒന്നും നിയമം അങ്ങനെ ഒന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ വിവാഹം ഈ അടുത്തു കഴിഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കണം അവര് പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ചിന്തയുള്ള ഉപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് മക്കള് വളരെ മനോഹരമായി പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനാല് കാര്യങ്ങൾ കടമകൾ ബാധ്യതകൾ ചിട്ടകൾ ഇങ്ങനെ വരുവരിയ പറയാം ഇത് വെറുതെ ഒരു മജിലിസായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പഠിക്കണം പഠിക്കണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഒന്നാമതായ ഒരു ഭർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്ന ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മാന്യത കൊടുക്കണം ആദരിക്കണം ഭാര്യക്കൊരു മാന്യതയും ആദരവും ഭർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്നും മാന്യതയും ആദരവും ഒരു പെണ്ണിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് പിന്നെ യവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാര്യയാവില്ല അതിൽ ഒരു സംശയം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഒരു ഭർത്താവ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭാര്യയെ ആദരിക്കണം അവൾക്ക് മാന്യത കൊടുക്കണമെന്നാണ് കാരണം എന്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഒരു ഭാര്യയെ ആദരിക്കണമെന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയെ ആദരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നാല് കാരണങ്ങളാണ് അള്ളാഹാന്റെ റസൂല് പറയുക ഒന്ന് ആ കാരണങ്ങളും കൂടി ഭാര്യക്കുണ്ടാവണം ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ മാന്യതയോടു കൂടി കാണണം നിങ്ങളെ ആദരിക്കണം അതിന് നാല് കാരണങ്ങൾ അതിലൊന്ന് അവൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കാളിയാണ് അവൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് നിന്റെ വേദനയും നിന്റെ പ്രയാസവും നിന്റെ സങ്കടവും നിന്റെ സന്തോഷവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെക്കാനുള്ള പങ്കാളിയാണവൾ അതുകൊണ്ട് അവൾ നീ ആദരിക്കണേ രണ്ട് ഉറപ്പത്ത് ബൈത്തി അവന്റെ വീടിന്റെ സംരക്ഷകയാണ് അവൻ ജോലിക്ക് പോയാൽ ആ വീട് നോക്കേണ്ടത് അവളാണ് അവന്റെ മക്കളെ നോക്കേണ്ടത് അവളാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ നീ ആദരിക്കണേ മൂന്നല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അവന്റെ മക്കളുടെ ഉമ്മയാണവൾ അവന്റെ മക്കളുടെ മാതാവാണവൾ അതുകൊണ്ട് അവളെ നീ ആദരിക്കണേ നാലാമത് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അവന്റെ രഹസ്യത്തിന്റെ ഉറവിടമാണവൾ നമ്മുടെ രഹസ്യം ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം ആദരിക്കാതെ അവര് പുറത്ത് ചാടിപ്പോയാൽ ചങ്കടിപ്പ് തുടങ്ങും കളിയ മറ്റത് മിക്കവാറും പറയും അള്ളാണ് പറയും കാരണം എന്താ രഹസ്യം അറിയുന്ന ആൾ പുറത്ത് ചാടി നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം നമ്മുടെ സകല കാര്യങ്ങളും അറിയാം പുറത്ത് ചാടി സംഭവം വശക്കേടാവും വെളി പറഞ്ഞ നടക്കണം പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല രഹസ്യം അറിയുന്നവർ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് പെണ്ണിനെ നീ ആദരിക്കണം അതിന് നാലാമതായി മുത്തുനബി പറഞ്ഞ കണ്ടാ എടാ നിന്റെ രഹസ്യം വിടുവനും നിന്റെ ഭാര്യക്കല്ലേ അറിയൂ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ രഹസ്യം വിടുവനും നിനക്കല്ലേ അറിയൂ അതുകൊണ്ട് അവൾ നീ ആദരിക്കണേ ഈ ബാഹിരബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അലൈ വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ പറയുന്നു തീർന്നില്ല മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പ്രവാദകർ പറയുന്ന സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുകയില്ല ഇല്ല കരീം ആദരവുള്ളവനല്ല സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ആദരിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ നല്ല ആദരവുള്ളവനാണ് സ്ത്രീകളെ നിസാരമാക്കുകയില്ല ഇല്ല ായിട്ടല്ലാതെ നിന്യനല്ലാതെ ഭാര്യമാരായ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അവർ നിസാരപ്പെടുത്തില്ല നിങ്ങളെ നിസാരപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താവ് വെറും നിസാരനായിരിക്കും ഒരു സംശയവും ആ കരുത്തില്ല എന്തൊരു അർത്ഥവത്തായ ഹദീതാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു ആദരിച്ച നല്ല മനുഷ്യരാണ് സ്ത്രീകളെ നിന്ദിക്കുന്നവർ ഭാര്യമാരെ നിസാരമാക്കുന്നവർ അവരാരാ അള്ളാഹു ശബിക്കപ്പെട്ട നിന്യരാണ് എന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു 
അവരുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച ഫാത്തിമാ ഭീകരതയിൽ ആറുമാമ്പഴം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്റെ പ്രിയതമല്ലതിന്റെ പേരിൽ വേദനിക്കാൻ പാടില്ല ഫാത്തിമാ ഭീകരതയിൽ അള്ളാഹു എന്ന പുഞ്ചിരിച്ചല്ലോ ആ പുഞ്ചിരിയെ കുറിച്ച് പറയാനും പാടാനും നമുക്ക് കഴിയോ അള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ പൊന്തുരി കണ്ടപ്പോ അത്ഭുതത്തോടെ പൊട്ടിക്കടന്നു കൊണ്ടലിയാരങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഫാത്തിമ നിനക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് ഞാറും മാമ്പഴം കൊണ്ട് തരാത്തതിൽ വേദനയില്ലേ നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന് ഒരു റുമ്മാമ്പഴം കൊടുത്തപ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ പത്ത് റുമ്മാമ്പഴം തിന്നതിന്റെ സ്വാദ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അലിയേ ഉത്തമ കുടുംബത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ഇതല്ലാതെ പിന്നെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഏത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവാ മനോഹരമായ ചരിത്ര സകലങ്ങൾ നാളെയും അത് കഴിഞ്ഞുമെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് ചർച്ചയാ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുക ഭർത്താവ് ഭാര്യക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവിനും സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുക അള്ളാഹു അതിൽ നമുക്ക് ദൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറും പിന്നെയോ അഞ്ചാമതല്ലാണ്ട് റസൂല് പറയുന്നു ചിലവ് നടത്തുക ചിലവ് ഭർത്താവ് ചിലവ് നടത്തണം ഭാര്യക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിലവ് നടത്തിയാ പോരാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിലവ് കഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി നടത്തിയാ പോരാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആണിന് പവർ വന്നത് സൂറത്തിന് സാവ് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം സ്ത്രീകളെക്കാട്ടതയുള്ളവരാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഒരു കാരണമല്ല പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പടച്ചോം പറഞ്ഞതെന്താളിയും ആണുങ്ങളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അവര് ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവര് ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സേട്ടതയുണ്ടായത് അപ്പൊ ചെലവഴിക്കാത്തവർക്ക് സേട്ടതയില്ല ചെലവഴിക്കാത്തവരുടെ പേര് കഞ്ഞി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ചാപ്പാടടിക്കുന്നവരുടെ മലയാളം പേരാണ് കഞ്ഞി കാരണം എന്താ ഇന്ന് ഭർത്താക്കന്മാര് നാട്ടില് ഭാര്യമാരെല്ലാം അവിടെ നിങ്ങൾ അറബ് നാട്ടില് ഞാനും മോനും വീട്ടില് അതിപ്പോ മാറി നിങ്ങൾ അങ്ങ് വീട്ടില് ഞാൻ ഇന്ന് അറബി നാട്ടില് ഞാനിപ്പൊ അവിടെയാ അത് മാറി പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം വിദേശ രാജ്യത്ത് ആണുങ്ങളെല്ലാം നാട്ടിൽ പത്രവും വായിച്ച് ചാരലും കണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് ഓ എന്തോ ഫലസ്തീനിന്റെ അക്രമം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഭാര്യ അറബിയുടെ കുപ്പായം കഴിയുന്നു എന്തിനാ യവനെ തീറ്റിപ്പോറ്റ ആണത്തമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യരുത് തളർന്ന് നിങ്ങൾ കിടന്നാ ചെയ്യിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ തളർന്ന് സ്തംഭിച്ച് കിടന്നു പോയി ചെയ്യിപ്പിച്ചു കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ ചെയ്യരുത് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ ആ ചോറൊക്കെ നമുക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കും ആ ഭക്ഷണമെല്ലാം നമ്മൾ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ചിലവഴിക്കാതെ നിന്റെ രണ്ട് കയ്യും ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നിനും ചെലവഴിക്കില്ല അപ്പൊ വലാ തജ് അൽ ഏതൊക്കെ പിരടിയിലേക്ക് നിന്റെ കൈ കെട്ടിവെക്കല്ലോ അബൂസുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഒരു ദിവസം പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഒരു പരാതിയുണ്ട് ഒരു സംശയം സംശയം ഒന്ന് മാറ്റി തരണം അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ച എന്താ അബൂസുഫിയാൻ ചെലവിനൊന്നും പൈസ തരില്ല അതുകൊണ്ട് മുണ്ടു ഉടുപ്പും കഴിവാൻ എടുക്കുമ്പോ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൈസ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റാറുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ അറിയൂല അതെനിക്ക് പൊരുത്തമുള്ളതാണോ ആണോ ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളാ പാപ്പാര റബ്ബർ സീറ്റ് മോട്ടിച്ച ഹറാമാണോ ആണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കണേരുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ ഈ സഹോദരി ചെന്നിട്ട് അള്ളാൻ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെലവ് തരൂല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ മുണ്ടുകൊടുക്കും കഴിവാടുക്കുമ്പോ കുറേച്ച ഇങ്ങനെ 
ഇത് അനുവദനീയമാണോ അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ചെലവിന് മതിയാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നില്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല നാളെ മുതൽ കഴിവാൻ കൊടുക്കും നല്ലത് നോക്കിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ചെലവ് കൊടുക്കണം ഭാര്യക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കണം പൈസ കൊടുക്കണം മറ്റൊരു ഹദീസ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ അത്ഭുതം അത്ഭുതകരമാര മറ്റൊരു ഹദീസ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നീ ചെലവഴിച്ച ദീനാറ് ശത്രുക്കളുമായി പോരടിക്കാം നീ വാരി കൊടുത്ത സമ്പാദ്യ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുമായി ഇസ്ലാമിന്റെ അടിയാരികൾ പോരടിക്കുമ്പോ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നീ കൊടുത്ത സമ്പാദ്യമില്ലേ നീ കൊടുത്ത പണമില്ലേ അള്ളാഹ് റസൂല് പറയുന്നു അതിനേക്കാളും ഒരു പതിനായിരം യുദ്ധത്തിന് കൊടുത്തു ഒരു പതിനായിരം ബിലാലിനെ പോലെയുള്ള അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്തു അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് സ്ലാബിന്റെ ശത്രുക്കൾ അവസരാക്കിയ പന്നിക്കെട്ട് പോലെ തീർത്തുപോലെ ബിലാലിന്റെ ശരീരമില്ലേ ആ ബിലാലിന്റെ ശരീരത്തിന് വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ അതേപോലെ നീ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പണം ചെലവഴിച്ചു മറ്റൊരു പതിനായിരം പരതന്നൂര് സമീരം ന സഹോദരന്റെ ചെറ്റക്കുടുന്ന പോലെ അതേപോലെ എത്രയോ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളില് പാവപ്പെട്ട പിഞ്ചോമന മക്കള് കഴിയുന്നത് പോലെ ചൂർന്നൊലിക്കുന്ന കൂരയ്ക്കകത്ത് താമസിക്കുന്ന സാധുക്കളാട ഉന്നതന്മാര് മടുത്ത മരച്ചുള്ളി മുഴുവനും വീടിന്റെ കത്തളത്തിലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോ ഒരാളും ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പൊട്ടിക്കറിയുന്ന പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് സഹാരമാരി കൊടുത്ത പതിനായിരം നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീ കൊടുത്ത പതിനായിരം നിന്റെ ഭാര്യക്കും നിന്റെ മക്കൾക്കും നീ കൊടുത്ത പതിനായിരം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെലവ് നടത്തിയ പതിനായിരം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് കൊടുത്ത പതിനായിരം അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദേഹം എന്നറിയുമോ അതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദേഹം എന്നറിയുമോ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതല്ല അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്തതല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി മണ്ണ് ചുമക്കാൻ പോകുന്നവര് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ലോഡിങ്ങിന് പോകുന്നവര് ഭാര്യയെ പോറ്റാൻ വിദേശ രാജ്യത്ത് ആകാശത്തിനോട് കിന്നാരം പറയുന്ന അറബിക്കളുടെ കൊട്ടാ കോട്ടകത്തലങ്ങളുടെ അകത്തലങ്ങളിൽ പോയി പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പണിയെടുക്കുന്ന അവരുടെ ബാത്റൂം കഴിഞ്ഞിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടിലുള്ള ഭാര്യയോർത്തു കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കറിയുന്ന മുസ്ലിം ഭർത്താക്കന്മാരെ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറയാ നിന്റെ പ്രിയതമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ നീ കഷ്ടപ്പെട്ടത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നീ കഷ്ടപ്പെട്ടത് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയാണോ നീ വിയർപ്പൊടുക്കിയത് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയാണോ നീ ശരീരം ചിലവെടുത്തത് നിന്റെ സമയം ചിലവെടുത്തത് പകർന്നും മുഖത്തിനും കമ്പക്കിനും കൊടുത്തതിനേക്കാൾ അനാഥ മന്ദിരങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ അറബി കോളേജുകൾക്ക് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ പള്ളികൾക്ക് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും നിനക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതും നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി നീ ചിലവഴിക്കുന്നതാണെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സന്തോഷായി ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിന്റെ കണക്ക് പൈസയുടെ കണക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കി നമ്മൾ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന മുഴുവനും ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയാ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങൾ റാമിന് വേണ്ടി കിട്ടണം അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് സുരക്കയാണ് മക്കൾ സുരക്കയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ബാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ ഭാര്യക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ യഹുത്ത ബിസുഹ അതിന് പകരം എനിക്ക് പടച്ചോന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷനാണോ കാനലഹോ സ്വതക്കാ 
സ്വതക്കയുടെ പ്രതിഫലം അതുകൊണ്ട് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കണ്ട പിശുക്ക് കാണിക്കണ്ട ഓർത്തടിക്കാനും പാടില്ല മിതമായ നിലയിൽ മിതമായ നിലയിൽ ഭാര്യയുടെ ആവശ്യത്തിന് മക്കളുടെ ആവശ്യത്തിന് പൈസ ചെലവഴിക്കണം അള്ളാഹുദിൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ വാതു പറയുന്നു ഫ്രണ്ടിലെ സഹാബികൾ ഇരിക്കുന്നു റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഭാര്യ ദാഹിച്ചിട്ടൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിച്ചു ഭാര്യ ദാഹിച്ചു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് തരും എനിക്ക് നീക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി ഒരു ഗ്ലാസിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഭാര്യക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു ചെലവുമില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഈ ഓരോ തുള്ളിയും ഉള്ളിയും വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്ത പ്രതിഫലം നമ്മള് നിസ്സാരന്മാരാണ് നമ്മള് മോശക്കാരാണോ ഭാര്യക്കും നിന്റെ വീട്ടിലെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് കോരിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് പോലും സ്വതക്കയുടെ പ്രതിഫലമെന്ന് ഹബീബാര പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഓടിപ്പോയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ വിളിക്കൊണ്ട് പെണ്ണേ ഒന്നിറങ്ങി വാ ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങി വാ ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങി വാ ആ ഭാര്യ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് പെട്ടെന്ന് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കിരട്ടിൽ നിന്നൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കോരിയിട്ട് നീ കൈയൊന്ന് മാറ്റുക നീ വായൊന്ന് തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ വായിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ിന്റെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു എന്താ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കസ്തീ കല്ല് കൗലി റസൂലില്ല കസ്തീ കല്ല് കൗലി റസൂലില്ല എന്റെ ഹബീബിന്റെ വാക്കെനിക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കണം ആദ്യം എന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ വാക്കെനിക്ക് ആദ്യം പ്രാവർത്തികമാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടി വന്നതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എത്ര വർഷമായടാ നീ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അവരുടെ വായിലൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്തോ എത്ര മക്കളെ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രസവിച്ചു തന്നടാ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അകത്ത് കിടന്നടാ വീട്ടിൽ വന്ന് കാല് സുഖമില്ലാതെ കൈ സുഖമില്ലാതെ തലവേദന എടുത്തുകൊണ്ട് എത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ വേച്ചു വേച്ച് നടന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കു പെണ്ണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഇനി സെക്കൻഡ് മുതൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരായി മാറുക എന്നെങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആറാമത്തെ കടമ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയാ പരമാവധി സന്തോഷിപ്പിക്കുക പെണ്ണിന് 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 പരമാവധി നിന്നെ കൊണ്ട് എത്ര സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ദിവസം ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ എത്ര സന്തോഷിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നു വരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എത്ര കൊല്ലോ ആയില്ലോ ആയില്ലോ ഇന്നു വരെ ഏതെങ്കിലും കടയിലോ പള്ളിയുടെ തിണ്ണയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എത്ര എന്റെ ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പു സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആ വാക്കുകൊണ്ട് സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ട് കുസൃതികൾ ധീമാനാണ് നീ എങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ ആകണം ഭാര്യയുടെ കൂടെ നീ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ ആകണം ആനകളി കുതിരകളി നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ച് ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ദശരഥ മഹാരാജാവ് പോലെ ചാരികസ്വര ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ചിരിച്ചൂട ആകാശം എന്തൊരു ഗൗരവാചന ഭർത്താക്കന്മാരെ ഓ ഈ കല്യാണം നടന്ന ഒരു കാര്യം ഭർത്താവിനെ ഞാൻ കണ്ടു സുബാനുള്ള ഭർത്താവിന്റെ നടത്തെയും പോക്കും സംസാരവും കണ്ടാ തോന്നും ഇംഗ്ലീഷ് അവനാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പഠിച്ചു എന്താ വന്ന് വീഴാൻ പോണെ വായിന്ന് വായിന്ന് ഇങ്ങനെ നിക്ക കാങ്കുളി കാറ്റുപിടിക്കാൻ നിക്കണ പോലെ പത്തെണ്ണം വിട്ടാലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടും ഇങ്ങനെ എന്താ ഇത് രണ്ടു കൊല്ലം ഡിഗ്രി എടുത്ത് പഠിച്ചു വായി ഇങ്ങനെ ആയി പോയി ചുണ്ടും വായി നടത്തയുടെ നമ്മൾ നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ഭർത്താവ് പറയുന്ന കണ്ടോ ഇസ്ലാമ പറയണേ നീ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ കുട്ടിയെ പോലെ അവിടെ എന്ത് സന്തോഷമാവും ഭാര്യക്ക് നിന്റെ മസലു പിടുത്ത ഒന്ന് വിട്ട് നീ ഒന്ന് അഴിഞ്ഞു നിന്നാൽ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇപ്പോഴാ ഭർത്താവ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാം ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ട് അത്രേ ഉണ്ട് അത്രേ ഉണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാ മനോഹരമാര പ്രവാചകന്റെ ഹദീസിലൂടെ പഠിച്ചു വന്ന ഉദയം ചെയ്ത ഒരു ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 
അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ പറയാ കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ ആവണം പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു കളിയും തമാശ ഒക്കെ വേണം അതിര് കടന്നാൽ അതിര് കടന്നാൽ കെട്ടിയ മാരന മട്ടനിൽ ചീത്ത വിളിക്കണ കേട്ടില്ലേ തിട്ടമതാനിനൊരു ശിക്ഷയുടെ കാഠിനമെന്തെന്നറിയണ്ടേ അറിയണ്ടേ നാടു ഓടിച്ചാളെ കിടക്കുന്ന നരകമെന്നൽഭുതലോകമേ നരകമെന്നൽഭുതലോകമേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള കടിതമാശ അതീര് കടന്നു പോയാൽ പിന്നെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയാകും ഭാര്യ ഭർത്താവാകും ആ കാലഘട്ടമാ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കയാമത്തെ നാളിന്റെ അടയാളമായി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ ഭാര്യ ഭർത്താവ് വഴിപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം വന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവ് വഴിപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം വന്ന ത്തെ നാളിന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക കളിചിരികളെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് വേണം അതിര് കടന്നു പോയാൽ പിന്നെ പെണ്ണ് ആണിന്റെ മുറയെടുക്കും ആണിന്റെ സ്വഭാവം എടുക്കും ആ സ്വഭാവം വരുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണുരുട്ടുക സ്വഭാവം വന്നെന്നറിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് റുജൂലിയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക ആണത്വത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ശംല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിളി വിളിച്ച് കണ്ണൊന്ന് ഇരുട്ടുമ്പോ താത്താക്ക് രംഗം മനസ്സിലാവും ഇനി കളി നടക്കൂല മറ്റ ഫോമായി ഇനി ഏത് ബോൾ അറിഞ്ഞാലും ഇനി നല്ല കാര്യം നോക്കി കാരണം എന്താ ഇനി ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കില്ല അങ്ങനെ വേണം അതാണ് കുടുംബ ജീവിതം ഇല്ല അത് കുട്ടിയെ പോലെ ആകാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും കുട്ടിയെ പോലെ എല്ലായിടത്തും കുട്ടിയെ പോലെ അതിന് ഓരോ അവസ്ഥകളും അതിരുകളും അതിർ വരമ്പുകളും അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വേണമാകാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തീരുമാറാകട്ട് ഭാര്യ സ്നേഹ പ്രകടനം കൊണ്ടുമൂടുക ഭാര്യ അത്ഭുതപ്പെടണം ഇതെന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് എന്തൊരു സ്നേഹമാണിത് അത്ഭുതപ്പെടണം സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടാ പോരാ അവളെ എന്നാലും ഇത്രയോ സ്നേഹിക്കണമോ ദുഷ്ടത്തി എന്റെ മാനസപുത്രി ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കണമോ സ്നേഹ പ്രകടനം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടല്ലേത് പറഞ്ഞത് അലിയാരിതങ്ങള് കൊതിതീർന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച കൊതിതീർന്നില്ല എന്തോ ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു കൊടുതീർന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തേമ്പാമോട് ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ പ്രസവത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെല്ലാം വിൽക്കാനുണ്ട് അത് മുഴുവനും വിറ്റു പറക്കിയിട്ട് എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് നടത്തി തരൂ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കൊതിതീർന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ സാമീപത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് എന്റെ ആഗ്രഹം തീർന്നിട്ടില്ല ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു പ്രസവത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ട പെണ്ണ് ആ പ്രസവത്തിലൂടെ നീ മരണപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രതാപനോട് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി എന്തിനെന്നറിയോ നിങ്ങളെ സ്നേഹം കാണുമ്പോഴാ നിങ്ങളെല്ലാരെ ഒരു ഭർത്താവിനും എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഭാര്യ പറയണം ചെറുപ്പക്കാരാ അങ്ങനെ ഭാര്യ പറയണം ഭർത്താക്കന്മാരെ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മസിൽ പവറൊന്ന് വിട്ടുകൂടെ ആ മനസ്സിന് ഒന്ന് തുറന്നുകൂടെ അള്ളാഹുന്ദറസൂര് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളാ പ്രവാചകൻ ഭാര്യമാരെ ഒരുപാട് ചുംബിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ ചുംബനം മറന്നു പോകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ചുംബനം മറന്നു പോകും ഒരായിരം പ്രാവശ്യം ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഭാര്യയുടെ മുഖഗമനത്തിലേക്ക് ചുണ്ടവർത്തിയത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ചുരിയും പറം കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോരെ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ എന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ 
അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ചുംബനം അത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ മക്കളെ മാത്രമുള്ളതല്ല മക്കൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം ആ ചുംബനത്തിലാണെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം വസ്ത്രങ്ങളാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ വസ്ത്രമാണ് ഇവർ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രമാണ് വസ്ത്രമല്ലേ നമ്മുടെ ന്യൂനതകൾ അറിയുന്നത് വസ്ത്രമല്ലേ നമ്മുടെ അപാകതകൾ മറയ്ക്കുന്നത് ആ വസ്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ വസ്ത്രം ഭാര്യയും ഭാര്യയുടെ വസ്ത്രം ഭർത്താവുമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഏഴ് മനോഹരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഭർത്താവ് ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന ഭർത്താവ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ടൊരു ഉത്തമ ഭർത്താവാകാൻ ഒരാൺ കുട്ടിയാകാൻ ഒരാണക്കമുള്ളവനാകാൻ ഒരു റജോലിയത്ത് നിലനിർത്തുന്ന ഇസ്വത്തുള്ളവനാകാൻ എന്റെ ഭാര്യ ഒരിക്കലും നിന്നെ കളിയാക്കാതിരിക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യ ഒരിക്കലും നിന്നെ മുഖത്ത് നോക്കി തെറിവിളിക്കാതിരിക്കാ സന്തോഷത്തോടെ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പാപങ്ങൾ വരച്ചു കാണിച്ചു തന്ന ആ മാതൃക മുറുകെ പിടിച്ചു അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് ഭാഗ്യം വരട്ടെ അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്തും പരസ്പരം സഹിക്കാനുള്ള ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒത്തൊരുമയോടെ പോകാനുള്ള നരകത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഭാര്യമാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ പുറം പറഞ്ഞത് നീ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയെന്നല്ല നീ നിന്റെ ശരീരത്തെയും നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ നിന്റെ മക്കളുടെ ശരീരത്തെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ പറയുന്നു നീ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ നീ മാത്രം വളർന്നാൽ പോരാ നീ മാത്രം ഉയർന്നാൽ പോരാ നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ പ്രിയതമയും വേണം ജിനു പോകാറുണ്ട് പലരും പലരും കൊണ്ടുപോകണം ഭാര്യ കൂടി ഒരുമിച്ചല്ലേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഒരുമിച്ചല്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഹൃതം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് അനുഭവിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഭാര്യമാരെ കൂടി കൂട്ടുനിർത്തണം